Bonjour, la presse ce jeudi est très partagée, un peu à l'image de la Une du Monde qui mêle la croissance, l'ouverture du festival de Cannes et la question des quotas de migrants de la Commission européenne pour mieux réguler l'accueil des réfugiés. L'idée est de soulager l'Italie mais aussi la Grèce, le quotidien qui rappelle qu'ils sont 1800 migrants à s'être noyés en Méditerranée depuis le 1er janvier, explique que la mesure risque de provoquer de vifs débats dans les différents pays. Ils accueilleront des demandeurs d'asile en fonction de leur PIB, de leur population mais aussi de leur niveau de chômage. L'accueil des migrants qui est une réalité pour les habitants de Pouilly en Auxois, en Côte d'Or, où une cinquantaine d'entre eux sont hébergés dans une ancienne gendarmerie, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France. Les débuts ont été un peu difficiles, tout le monde ici n'a pas l'esprit ouvert, mais avec les drames des naufrages, les réactions parfois hostiles se sont adoucies. À la une du Figaro, la question des migrants également, mais aussi le vif débat sur la réforme du collège. Un débat en terrain dangereux pour le Parisien aujourd'hui en France, qui s'inquiète de la nature des derniers et violents échanges entre l'UMP et la gauche, qui reproche à Nicolas Sarkozy de s'être référé implicitement aux origines de Najat Vallaud-Belkacem et de Christiane Taubira en critiquant leur action. Un débat sur le collège et les programmes que l'on retrouve aussi dans la presse hebdomadaire l'image du point qui est à l'origine de la révélation dont tout le monde parle aujourd'hui. Rachida Dati rattrapée par la Cour des Comptes, l'ancienne ministre de la Justice qui émet alors paraître en Dior et en Saint-Laurent s'est distinguée par une explosion des frais de réception. Mais les inspecteurs s'interrogent aussi sur des factures de vêtements de luxe. La principale intéressée a depuis affirmé qu'il ne s'agissait pas de dépenses personnelles. A noter aussi le supplément Cannes du Monde sur le regard des frères Cohen qui explique comment ils comptent présider le jury alors qu'ils n'ont jamais été jurés eux-mêmes dans aucune compétition. Cette 68e édition sera donc peut-être celle des amateurs éclairés puisque le monde reste le portrait de sept comédiens non professionnels à l'image du jeune Rod Parado du film qui a fait l'ouverture, la tête haute. On découvrira aussi sur les marches un démineur roumain, une femme de ménage lyonnaise, le chanteur Philippe Catherine ou encore le syndicaliste des Conti, Xavier Mathieu. Du sport pour terminer avec dans l'équipe le match héroïque de la Juventus de Turin. Une grande juve qui est parvenue à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions en arrachant le nul un partout sur le terrain du Real Madrid. C'est ainsi que l'on se quitte. Bonne journée.